刚刚其实一辉老师也提到了，像光模块这一块，一辉老师就刚刚这一些大面当中，你也在给大家去挑一挑，就光模块是一个，英伟达概念也是一个，是吧？除了这两个，其他的你还看吗？不看了。对，其他就不看了、嗯、啊。这个其实我们看一下今天的恒生科技指数啊，现在是下跌百分之二点三六啊，以及呢，在港股上市的相应的科技个股啊，以及相应的一些大的这个平台吧，我看了一下，也是形成一个下跌，也就说明什么？目前这个市场啊，一定要。吃的，你不能靠热情啊！我认为现在而言的话，是靠热情以及你的预期啊。所谓的预期是什么？因为去年的第一阶段，我再次强调一下 ，Chat GDP 三点五横空出世的时候，那么我们这边相应的大模型，或者是我们这边相应的一些科技型企业还有的一拼。所以说来讲的话，我们看到上中下游算力也好，包括中间的大模型也好，下游的应用也好，确确实实整体走出一波。概念题材炒作，对吧？但是在概念题材炒作之后，我们看到的是什么？整体市场走出一个震荡、走低性的一个行情。而现在我并没有看到什么呢？就是像去年一样，这些所谓的大厂、这些所谓的做大模型的这些公司，开始要进入到什么纹身视频这块。皮卡一点零已经出来之后，就没有出现所谓的我们这边的。纹身视频的一些模板也好，或者说是这些呃进步也好，但是现在 Sora 整体出来之后，你现在仅仅是一个概念性的炒作，那这种概念性的炒作，它的持续的时间会更短，这个概念业不业绩没有大的关系。当时去年那一波，上半那一波，我想知，我想说的是什么？去年那一波，我刚才说的很清楚、嗯，我们这边还能给别人一拼，我们认为我们能跟得上。嗯、现在我们看一下这些大厂都熄火了，不再。再说追什么 Open AI 了，就怕学霸人家说了，哎，我们现在还没有做的很完美。人家不是说纹身视频，人家把它定义为什么叫世界模拟器，一定要知道一下。就是我们现在还没有出现所谓的爆款。当时我们相应的文心一点零好，刚刚出来之后还说要比拼，现在说文心一言四点零，也就是三点五的水平。那好了，现在而言的话，你说要炒这个 Sora 这个概念能持续多长时间？做梦啊！就是因为企业本身。真的预期都已经在降低，资金只是在反映过节期间反弹而已，而且集中在小盘的，不是集中在这些大盘的科技型上，包括目前的恒生科技指数型的下跌，那有没有可能性是明天就跌了？因为恒生科技指数。现在目前就是下跌嘛，对不对啊？所以说呢，我建议就是这个阶段啊，就尤其今天不要追 AI 人工智能，这是我们在昨天也强调过，包括旅游酒店餐饮，你要看你就老老实实的关注这些中字头，相应的安全系数更高一些，对吧？非要说你要进入 AI， 就刚才我们强调，英伟达相应的概念股啊，这个产业链里面的供应商今天形成反弹，对吧？这是其其二。就是 CPO 光模块这块，你完全可以关注，对不对？但是说什么时候能够连续上涨，咱们也要看人家的订单，因为就像我们一直在强调一点是什么，人家都已经爬上山了，我们这边气喘吁吁，终于爬上山了。好了，人家又闲庭信步的又继续往上爬，你的竞争对手不会等着你来超越人家的，人家也会在同样的时间会造更高一个台阶。所以说，我们把这个概念性的炒作今天涨起来了，好了，那你其实。应该考虑的是减，而不是在这个位置考虑进场的这个时间，要考虑清楚。这个和题材不题材没关系，这个和预期有关系。什么预期？刚才我说了两点，第一个，企业家包括我们这边的科技型公司。我没有看到他们现在开始追这个所谓的纹身视频，没有这个和之前的 c h a t g d p 三点五不一个概念。这其其二，从今天我看到恒生科技指数现在也是一个弱势震荡下行，以及从整体的这些大厂上也是一个弱势，那其实我是怀疑的。所以说吧，也别从这儿挖金子了啊，挖金子，咱们要考虑市场本身它有板块轮动有几个逻辑。第一个逻辑什么？超跌反弹逻辑。我确定这个位置二六三五点，往往就是一个超跌反。反弹是由国家对整体进场政策整体形成一个很明显的这种政策的预期，政策直接的介入所带来的什么反弹？这是其一，其二必须得出现龙头的持续性上涨，龙头板块有没有龙头板块？目前看好像是 AI 人工智能，对吧？这是第二个阶段，第三个阶段是什么？这些前期先涨的，比如说强势股，它要出现补跌。什么是强势股？比如说煤炭、电力、石油石化板块，如果出现补跌之后，其他的才会出现所谓的。一经落万物生，然后其他的板块才是跟进，然后再切换到什么大
金融也好，大科技也好，大消费也好，然后这些题材开始上线。今天明显出现这样的分化，那你怎么咱们怎么能说这个位置开始连续大涨，这个位置牛市来临？我不这么认为啊，所以说我现在暂时定义啊 ，TMT 人工智能只能算是一个一日游行情啊，咱们明天再看，是这样。